প্রশ্ন বেশি আসছে আর কোন এরিয়া থেকে প্রশ্ন কত কম আসছে নেক্সট হচ্ছে দেখো একটা মাধ্যমিক আমার মতে পুলিশের এক্সামে খুব ডেপথে প্রশ্ন আসে না সাংঘাতিক ডেপথে প্রশ্ন আসে না যখন আমাদের দরকার নেই অতটা পড়ার তো নাইন টেন এর যে মাধ্যমিক বই যারা বাংলা মিডিয়াম আছো তার যদি সেটা ভালো করে পড়ো মোট দেনে না এবং তারপর যেটা হবে সেটা হচ্ছে এম সিকিউ অনুশীলন এম সিকিউ মানে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু কোনো কিছুই হবে না ঠিক আছে আচ্ছা চলো শুরু করা যাক দেখো প্রিলিমিন যে আমাদের যে এক্সামটা আছে দ্যাট ইস ডাব্লিউ পি টেস্ট আর কি সেটা দুটো ভাগে হচ্ছে কি কি একটা ফার্স্ট হচ্ছে দ্যাট ইস প্রিলিমিনারি টেস্ট যার তিনটে পার্ট এগুলো তোমাদের জঙ্গে যে আগে ক্লাসগুলো হয়েছে স্যাররা নিশ্চয়ই আলোচনা করে দিয়েছেন আমি অল্প কিছু বলে টপিকে চলে আসছি দ্যাট ইস দেখো একটা পার্ট আছে দ্যাট ইস জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এক সেকেন্ড সরি আমার একটা ছোট মেয়ে আছে ও একটু কাঁদছিল তাই জন্য আমি একটু মাইকটা অফ করেছিলাম ওকে যেটা বলছিলাম তো ডাব্লিউ পি টেস্ট যেটা আছে এখানে প্রথমে তোমার জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ যে পার্টটা আছে দেখো এতে কত নাম্বার আছে পঞ্চাশ নাম্বার আছে এবং মার্কস পঞ্চাশ টাইম হচ্ছে এক ঘন্টা এতে কিন্তু তোমার নেগেটিভ মার্কিং থাকবে থাকবে এবার যেটা নেক্সট আমাদের ফাইনাল এক্সামের প্যাটার্ন যেটা থাকছে তাতে কি থাকছে তাতে এক্সট্রা যে জিনিসটা যোগ হচ্ছে দ্যাট ইস জেনারেল ইংলিশ এছাড়াও কিন্তু জেনারেল অ্যাওয়ারনেস যেটা থাকছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ যে পার্টটা থাকছে যার কোয়েশ্চেন থাকছে পঁচিশটা নাম্বর থাকবে পঁচিশটা তো আমার যে পার্ট এখানে সেটা হচ্ছে এই জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজের মধ্যে পরেরটাই আসি দেখো আমি একটু স্পিডে যাচ্ছি কারোর যদি মনে হয় যে ম্যাম একটু আসতে বলুন বা আর একবার রিপিট করুন সে বলবে গুড ইভিনিং সবাইকে আমি একটু গুড ইভিনিং আগে বলে দিচ্ছি জ্যাসমিন অন্তরা সবাই গুড ইভিনিং এবার जयन करो पार्टी कवर कर संगे किफिक कम्पिटारे क्वेश्चन इन जेगुल এখন যদি সাধারণ বিজ্ঞান বা জেনারেল সায়েন্সে তুমি সিলেবাসটা দেখো তা সেটা ভাস্ট সিলেবাস বিশাল বড় রসায়ন বিদ্যা মানে কেমিস্ট্রির মধ্যে পরমাণু গঠন পর্যায় সারণী গ্যাসের ধর্ম অনেক আছে তেমনি সেভাবেই পদার্থবিদ্যা মানে ফিজিক্সের মধ্যে আছে পরিমাপ পদ্ধতি নিউটনস ল কার্যক্ষমতা শক্তি আলো চুম্বক আছে এছাড়া আছে জীবন বিজ্ঞান কি আছে তার মধ্যে দেখো কোষ আছে কোষ বিভাজন আছে ক্রোমোজোম বংশগতি অনেক বড় টপিক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ম্যাম এটা কি সমস্তটা পুরোটা পড়া দরকার দেখো বাই রুলস যদি তোমাকে চলতে হয় তাহলে তো পুরোটা পড়া উচিত ঠিক আছে তো অনেক সময় কি হয় আমরা পুরোটা পড়ে উঠতে পারি না বা তখন আমরা কি করি কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আমরা বেছে নিই যেমন আমি কিছু মানে এখন কিছু আমাদের যে প্রিভিয়াস ইয়ার এই যে বেছে নেওয়ার যে ব্যাপারটা যে কোন চ্যাপ্টার গুলো ইম্পর্টেন্ট বা কোন চ্যাপ্টার গুলো থেকে বেশি প্রশ্ন এসছে সেটা যদি তোমাকে দেখতে হয় তাহলে আমাদেরকে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনটা স্টাডি করতে হয় যেমন আমি তোমাকে বলছি যে ভি ভি আই ইম্পর্টেন্ট টপিক কিছু খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক যেটা সায়েন্সের মোস্ট যেখান থেকে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন আসে প্রথম হচ্ছে ফিজিক্সের ক্ষেত্রে হলো হচ্ছে একক কি কিসের একক বিভিন্ন ভৌত রাশির একক নোট ডাউন তোমরা করতে পারো দু নম্বর হচ্ছে বিভিন্ন যে মাপক যন্ত্র পরিমাপক যন্ত্র মাপক যন্ত্র কোনটা দিয়ে কি মাপা হয় স্প্রিং তুলা দিয়ে কি মাপা হয় নর্মাল তুলা যন্ত্র দিয়ে কি মাপা হয় 
তুলা যন্ত্র কি কি মাপা হয় তারপর তোমার ব্যারোমিটার দিয়ে কি মাপা হচ্ছে ব্যারোমিটার কি দিয়ে কি মাপা হচ্ছে থার্মোমিটার দিয়ে কি মাপা হচ্ছে ক্যালোরি মিটার কি কি দিয়ে মাপা হচ্ছে তো এই যে ডিফারেন্ট টাইপের যে কি দিয়ে মাপা হচ্ছে মাপক যন্ত্র এটা কিন্তু খুব প্রশ্ন আসে তো নম্বর হচ্ছে বিভিন্ন সূত্র সূত্র মানে কি নিউটনস এর তিনটে ল আছে সেটা আসতে পারে তারপরে ক্যালোরি মিতি সূত্র আছে ফিজিক্যামিস্ট্রির ক্ষেত্রে তারপর তোমার আলোর ক্ষেত্রে দেখবে আমাদের আলোর যে প্রতিফলনের সূত্র প্রতিসরণের সূত্র এই সূত্রগুলো থেকে কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন আসে এবং প্রশ্ন সূত্র তুমি যদি পুরো পর সংজ্ঞাটা তার থেকে কিন্তু আসে ওকে দু নম্বর হচ্ছে কি আমাদের বস্তু বা মৌলের আবিষ্কার আবিষ্কারক কে আবিষ্কার এটা আমি বলছি যদি কেউ চাও যে খুব তাড়াতাড়ি শর্টে দেখো শর্টে কিছু হয় না অ্যাকচুয়ালি বাট স্টিল যদি কেউ চাও তাই জন্য বলো এছাড়া হচ্ছে আলোক বিজ্ঞান আলোক বিজ্ঞানের কোনো শর্টকাট নেই পুরোটা পড়তে হয় ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টপিক এর মধ্যে প্রতিফলন প্রতিশে কত নাম্বার আছে হ্যাঁ टाइम আমাদের আমি তোমাদের টপিকও একটু দেখাবো মানে পড়াবো তো আমাকে একটু বলে দিতে নাও আলোক বিজ্ঞান এরপর হচ্ছে পর্যায় সারণী এগুলো হচ্ছে ভিভিআই ইম্পর্টেন্ট টপিক যেগুলো পর্যায় সারণী নেক্সট হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের অ্যাসিড অ্যাসিডে যে ধর্ম खारग्राहिता कत सीएल खारग्राहिता हाइड्रोजें गैस बार कर कार क्षेत्र कार्बन डाइक्साइड गैस बार कर विभिन्न लिवर तेलर वेक्टर एग्लो अच्छा और कि एबारे बोलजिर क्षेत्र देखो मानव शर मानव शर कथा छोट देखते लागजे एर मध्य देखो कि आज एक नम्बर तुम्हारे पौष्टिक तंत्र आज मान एलिमेंटर सिसटेम जेटा पौष्टिक तंत्र आज हम स्नायुतंत्र स्नायुतंत्र आगे पौष्टिक तंत्र तो यह रखम विभिन्न रकम आ मानव शरीर संबहन तंत्र अंडारे अनेक भाग आ এছাড়া কি আছে মানুষের বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বা ডিজিজ রোগ ব্যাধি রোগ ব্যাধি মানে মানুষের শরীরে যে রোগ ব্যাধি গুলো হয় এগুলো কোনটা হচ্ছে তোমার জন্মগত যেগুলো জন্ম থেকে তৈরি হয়েছে হয়েছে জন্মগত মানে একটা বাচ্চা যখন কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ হয় মানে সে হাটে ফুটো নিয়ে জন্মেছে তখন সেই যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জন্মগত বাট বাচ্চা জন্মে গেল এবং জন্মাবার পর তারপর যে তার যে প্রবলেম গুলো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আর জন্মগত নয় সেগুলো কিন্তু জন্মের পর তার মানে দ্যাট ইস অর্জিত জন্মের পর যে জিনিসগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে অর্জিত যে রোগগুলো এই যে অর্জিত রোগগুলো হচ্ছে সেগুলো আবার দু রকম হতে পারে কি কি দেখো একটা হচ্ছে সংক্রামক এখন চারপাশে খুব হাঁচি সর্দি কাশি ইত্যাদি চলছে সবাই নিশ্চয়ই জানছো তো এই যে হাঁচি সর্দি কাশি জিনিসটা হচ্ছে দ্যাট ইস সংক্রামক একজনের থেকে আরেকজনের সংক্রমণের মাধ্যমে ঘটছে কাদের মাধ্যমে ঘটে ঘটে হচ্ছে প্যাথোজেনের মাধ্যমে ওকে আর একটা হয় হচ্ছে অসংক্রামক অসংক্রামক মানে কোনটা 
এগুলো কিন্তু আমি একটু করে চ্যাপ্টারটা বলেও দিচ্ছি কেউ ভেবো না যে বিনা কারণে বলছি এটা কিন্তু একটু করে আমি চ্যাপ্টারটা বলেও দিচ্ছি অসংক্রামক কোনটা অসংক্রামক হচ্ছে যে ধরনের যে রোগগুলো আমাদের সংক্রমণের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে না কিন্তু যেগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট লাইক কিরকম ব্যাপারটা অনেকে এই ওয়ার্ডটা শুনেছ পিটিএসডি পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার শুনেছ পিটিএসডি পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার মানে হচ্ছে কোন একটা ধরন কোন একটা বাচ্চা বা কেউ কোন একটা অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হলো দেন সম্মুখীন হওয়ার পর সেটা দেখে তার মনে যে প্রভাব পড়ে তাতে তার যে শরীরটা খারাপ হয় সেটাকে আমরা বলি পিটিএসডি তাছাড়া যে মানসিক রোগ যেমন ধরো অ্যাংজাইটি যেমন ধরো স্ট্রিজোফেনিয়া এই যে রোগগুলো হচ্ছে এগুলো তো অসংক্রামক কিন্তু এগুলো কিন্তু ছড়াচ্ছে এইগুলো হচ্ছে তো আজকে আমি যে টপিকটা চুজ করেছি তোমাদের পড়ানোর জন্য দ্যাট ইজ ভিটামিন এবং খাদ্য खाद्य दिए खाद्य का आईडिया खाद्य की बोले खाची दैट इज खाद्य स्वाभाविक भाव अच्छा भिडियो अफ कर দেখো খাদ্য কাকে বলছে না যে সমস্ত জিনিসগুলো আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করছি মুখের মধ্যে নিচ্ছি জীবদের পুষ্টি মানুষের শরীরের কি হচ্ছে একটা তাপ শক্তি পাওয়া যায় তাপ শক্তি তৈরি হয় যে তাপ শক্তিটা কি করছে আমাদের শরীরে যে শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো এখন শারীরবৃত্তীয় কাজ মানে কোনগুলো ধরো এই যে শ্বসন এই যে তুমি হাঁটা চলা করছো এই যে তুমি শ্বসনের মাধ্যমে নিজে অক্সিজেন গ্রহণ করছো এগুলো বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ এই শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য যেটা দরকার হয় দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ দা আমাদের খাদ্য মানে মানে কল্ড হয় সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে খাদ্য যার মাধ্যমে হয় কি রকম হয় দু রকম খাদ্য হয় দেখো একটা হচ্ছে পরিপোষক খাদ্য একটা হচ্ছে আমাদের দু রকম খাদ্য হয় একটা হচ্ছে পরিপোষক খাদ্য পরিপোষক খাদ্য পরিপোষক খাদ্য মানে হচ্ছে যার ফলে কি হচ্ছে যার ক্যালোরিফিক ভ্যালু আছে ক্যালোরিফিক ভ্যালু আছে কারো আইডিয়া আছে তোমাদের নিজেদের মানে আর কমন সেন্স দিয়ে বলো যে দেহ পরিপোষক খাদ্য কোনগুলো হতে পারে শরীরকে তাপ তৈরি করছে উৎপন্ন করছে বলো ম্যাম কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এগুলো কি এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি তিনটে পরিপোষক খাদ্য তিনটে হয় একটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট একটা হচ্ছে প্রোটিন এবং একটা হচ্ছে ফ্যাট একদমই ঠিক বলেছো আর উল্টো দিকে কি আছে দেখো দেহ সংরক্ষ খাদ্য পরিপোষক মানে শরীরকে পরিপোষণ করছে আর একটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে সংরক্ষক খাদ্য দেহ সংরক্ষ মানে দেহকে দেখো শুধু খাওয়া মানে আমাদের তাপ উৎপন্ন করে শরীরকে বড় সড়ো করা এটাই তো মেন কাজ হতে পারে না শরীরকে তো সংরক্ষণও করতে হবে বিভিন্ন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এসবের কাছ থেকে সংরক্ষক খাদ্য কোনগুলো কারোর কোন আইডিয়া আছে একদম একদম ঠিক ভিটামিন খনিজ লবণ বা মিনারেল আর হচ্ছে জল একদমই ঠিক ভেরি গুড তাহলে এটা হচ্ছে তিনটে তাহলে একটা মানুষের যদি তুমি একটা মানে রেগুলার ডায়েট বা ঠিকঠাক খাদ্য বলতে চাও যে সুষম খাদ্য বলতে চাও সুষম খাদ্যের মধ্যে কটা উপাদান থাকতে হবে একটা দুটো তিন 
प्रोटीन फैट आ घटे चलार फलेपाकभागे भाग करा जाए क्यों जानो विपाक भाग शुष्क ओजन बृद्धि पा शुष्क ओजन बृद्धि पाय कमन सेंस दिए बोलो शुष्क ओजन बृद्धि कीसे पाए पुष्टि जो खबर खाची पुष्टि तक उद्भिदे क्षेत्र की जो शालक संश्लेष हम खाद्य तैरी हम कि उद्भिदे जो ओजन बृद्धि पाँच एक्सट्रा जिन जो हो ना तपोजिटी विपाक का बोल उल्टो ठीक जो शुष्क ओजन ह्रास पा शुष्क ओजन ह्रासर एक्साम्पल बोलते देवाशीष बर्बन अच्छा रेज हैंड बोले बेसिक मेटाबलिक रेट ठीक इंडेक्स
बाई व्यक्ति उच्चता कार्बोहैड्रेटेड शर मध्य हाइड्रोजें एक्सिजें टू इज टू वन अनुपात खूब इम्पर्टेंट अच्छा खाद्य मध्य एकक सर्क हलो सी एन एस टू एन एट संकेत खाद्य एमायलोलैटिक उच्छेचक द्वारा विश्लिष्ट होते ठीक है एबार नेक्स्ट जेटा आसबोहैड्रेट भाग की कि भाग करा जाए देखो एक मनोसाकाराइड एक डायसाकाराइड एक पलिसाकाराइड मनोसाकाराइड मान मन हम मन मान वन श्वेतारेलोलोजें शक्ति रक्षा कर चाल गम भुट्टा आलू ओल इत्यादि कार्बोहैड्रेट पाकाम कला कमला लेबू इत्यादि फ्रुकटोज पावा जेहतु देखो आम कला फ्रुकटोज फ्रूट फ्रुकटोज पावा सुक्रोज मान सूगर सुक्रोज मान हम सूगर सूगर मिचड़ी चीनी गुड़ एग्लो की सूगर जतियों जिन सुक्रोज पावा ग्लुकोज हम ग्लुकोज हेल्प कर ग्लुकोज बोलते लागे देखो ग्लुकोज हम कार्बोहैड्रेट जो खाद्य गो रक्त रक्त शरीर कोष्त कोषर मध्य की तैरी हम कार्बन डाइक्साइड तैरी है कोष की चेष्टा कर कार्बन डाइक्साइड के बहरे फेले देवर तो अक्सिजें के भेतरे ढोकान तो ये क्या क्या रक्त मध्यमे गार्बोहैड्रेट बा ग्लुकोज ये जिनका मैं करना जो ग्लुकोजे अभाव की होते चलो ये देखी ग्लुकोज बा कार्बोहैड्रेट जो खाद्य थे दो समस्या पाव जाए दैट इज दाओ कार्बोहैड्रेट डायबिटिस दूरकम है एक डायबिटिस मेलिटास मेलिटास डायबिटिस 
কার্বোহাইড্রেট অনেকে খেতে যাদের সুগার হয়ে যায় দেখবে বলে মা দেবল কি সুগার হয়েছে সুগার হলে কি হয় তখন ডায়াবেটিস হলে তোমার কার্বোহাইড্রেট খাওয়াটা কমিয়ে দিতে বলে আরেকটা হয় যে শিশু এবং বৃদ্ধদের একটা জিনিস দ্যাট ইজ কলড এজ ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স দেখবে অনেক বাচ্চার আজকালকার দিনে দুধ খেতে পারে না ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স এটা কাদের হয় বয়স্ক ব্যক্তিরা অনেক সময় দুধ খেতে পারে না কি হয় দুধ খেলে বলে আমাদের হজম হচ্ছে না তো যখন দুধটা খেতে পারে না তখন তাকে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স বলা হচ্ছে দ্যাট ইস আমরা বলি শিশু এবং বৃদ্ধদের হচ্ছে শিশু এবং বৃদ্ধদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স হচ্ছে ওকে এবার নেক্সট হচ্ছে যে ডায়াবেটিস অনেক সময় অনেকে বলে ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগটা কি কারণে হচ্ছে কেন হয় না আমাদের যে এটুকু বলে দিচ্ছি যে আমাদের যে অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি আছে অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি থেকে একটা হরমোন বেরোয় নাম জানো কেউ ইনসুলিন বলে একটা হরমোন বেরোয় ইনসুলিন বলে একটা হরমোন বেরোয় এই হরমোনটা কাজ কি বলতো কাজ হচ্ছে আমাদের শরীরে যে গ্লুকোজ লেভেল সুগার যে লেভেল থাকে সেটাকে কন্ট্রোল করা দেখবে মাদের যখন অনেক সময় সুগার হচ্ছে থোর কি থোর হচ্ছে সেলুলো জাতীয় খাদ্য থোর খাবার ওই তোমার যে কলা গাছের ভেতরে ওই যে ফুল থাকে না সেটা থোর বলে তো ইনসুলিন আর গ্লুকাগাউন দুটোই বেরোয় তা আমি এখানে ইনসুলিনের কথা বলছি তো ইনসুলিন যে বেরোচ্ছে ও কি করছে আমাদের যে শরীরে যে সুগার লেভেলটাকে কি করে মধু যে আমাদের শরীর তো আমাদের গ্লুকোজ নিচ্ছে কালেক্ট করছে কালেক্ট করছে তো অনেক সময় হয় কি যে গ্লুকোজটাকে পুরোপুরি ও তোমার আমাদের যে কলাকোষের মধ্যে গ্লুকোজটা কেন নিচ্ছে এই যে গ্লুকোজ শরীর থেকে আমরা খাবার থেকে গ্লুকোজ পাচ্ছি গ্লুকোজ পেলাম দিয়ে সেই খাবারটাকে আমরা কি করলাম গ্লুকোজটাকে রক্তে পাঠিয়ে দিলাম রক্ত থেকে কি হলো কষে গেল কষে গিয়ে কি হলো অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের আদান প্রদানে হেল্প করলো এবার ধরো কোনো কারণে এই গ্লুকোজটা রক্ত থেকে কষে যেতে পারলো না তাহলে ও কি করলো ও গ্লুকোজটা তো রক্তেই থেকে গেল এবার কন্টিনিউস গ্লুকোজ যেতে থাকছে যেতে থাকছে যেতে থাকছে তাহলে কি হলো রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কিন্তু বাড়তে থাকছে বাড়তে থাকছে যখন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যাচ্ছে তখন কি হয় আমরা কি বলি না আমাদের ডায়াবেটিস হয়েছে এবার এই জিনিসটাকে কে কন্ট্রোল করে এই ইনসুলিন হরমোনটা কি করছে এখানে এসে এই জিনিসটাকে বাড়তে দেয় না কিন্তু কোনো কারণে যদি আমাদের শরীরে ইনসুলিন হরমোনটা খরণটা কমে যায় বা খরণটা না হয় তখন কি হয় তখন তো এই গ্লুকোজকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই তখন তো অত্যধিক হারে গ্লুকোজ বাড়তে থাকছে তখন কি হয় আমাদের বলি আমরা যে আমাদের সুগার হয়েছে সুগার কন্ট্রোল হচ্ছে না আমাদের তার মানে শরীরে রক্তের মধ্যে সুগার এতটাই সুগার বেড়ে যাচ্ছে যে ব্লাড টেস্ট করলে গ্লুকোজের লেভেলটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি সুগারের মাত্রাটা দেখতে পেয়ে যাচ্ছি দ্যাট ইস কল এজ সুগার তাই জন্য তখন কি বাইরে থেকে মারা কি করে ইনসুলিন নেয় আলাদা করে দেখবে ইনসুলিন নিয়ে গ্লুকোজের মাত্রাটাকে ভাড়া গ্লুকোজটাকে নিয়ে বাইরে থেকে নিয়ে হ্যাঁ দু রকমের ডায়াবেটিস মেলিটাস ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস এর দু রকম আছে পার্থক্য হচ্ছে একটা হচ্ছে তোমার বাচ্চাদের অনেক সময় যাদের বয়সকালে যাদের হয় একটা হচ্ছে মেলিটাস এটা বয়সকালে হয় আর একটা হচ্ছে যে যখন কি হয় খুব কম বয়স থেকে খুব রেয়ার সেটা যে খুব কম বয়স থেকে যখন সুগারটা দেখা যায় তখন আর একটা ডায়াবেটিস হয় দু রকম ডায়াবেটিস বলা হচ্ছে থাকে তো এটা হচ্ছে আমাদের ইনসুলিনের ব্যাপারটা কার্বোহাইড্রেটটা আমাদের মোটামুটি একটু হলো এটা এবার হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট যে আমরা পাচ্ছি এটাকে আমরা কি বলি কার্বোহাইড্রেট কে ঠিক আছে এবার আমরা আসছি যে নেক্সট আমরা যাচ্ছি যে সরকার জাতীয় খাদ্যের যে গুরুত্ব গুলো তাপন মূল্যটা একটু দেখে নেব দেখো তাপন মূল্য হচ্ছে যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য সম্পূর্ণ জারণ হলে যত পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপন্ন তাকে ক্যালোরিফিক ভ্যালু বা তাপন মূল্য বলে যার তাপন মূল্য কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো কিলো ক্যালোরি এটা কেসিএল হবে ফোর পয়েন্ট জিরো কিলো ক্যালোরি হচ্ছে সরকারজাতীয় খাদ্যের তাপন মূল্য মানে এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট যদি আমি খাই পুরো দহন হলে ফোর পয়েন্ট জিরো কিলো ক্যালোরি তাপ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে ঠিক আছে এটা একটা পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে সরকারজাতীয় খাদ্যকে প্রোটিন বাঁচোয়া খাদ্য বলে কেন বলে আমি পরে আসছি তখন তোমরা জানবে
प्रोटीन क्षेत्र प्रोटीन की प्रोटीन हम जख शर की कार्बन हाइड्रोजें एक्सिजें कार्बन हाइड्रोजें अक्सिजें नाइट्रोजें ये क्योंकि प्रोटीन बसि था नाइट्रोजें उपस्थित जो जैव जौग अमो एसिड उत्पन्न करोटीन की तैरी कार्बन हाइड्रोजें अक्सिजें नाइट्रोजें चारटे नहीं तैरी प्रोटीन एकक अमो एसिड प्रोटिओलैटिक देखो कार्बोहड्रेट अमोलैटिक उच्चक द्वारा विश्लिष्ट हो प्रोटिओलैटिक उच्चक द्वारा विश्लिष्ट है उत्स की उद्भिद उत्स हम डाल सयाबीन बीन गुरुत मान विभिन्न रकम बीन तरह तुम गम जतियों जिन एगुल डाल मान तुम मटर डाल शुद्ध मुसुर डाल ना क्योंकि मटर डाल मुसुर डाल सयाबीन सबकिछ सयाबीन तो लिखे होते प्राणीज उत्स की माछ मांस दूध डीम डीमे सदा अंश छाना एग्लो हम समस्त प्राणीज उत्स सरल अमो एसिड हम लाइसिन ये आलदा दिए सरल प्रोटीन हम आलबुम ओके अच्छा नेक्स्ट हम प्रोटीन गुरुत्व प्रोटीन गुरुत्व की देखो अनेक समय हम प्रोटीन बाचवा खाद्य बेपारे दी अनेक समय की प्रोटीन मा ठाकुमारा जरा रही जरा प्रोटीन ग्रहण करते प्रोटीन प्रोटीन ग्रहण करते ना पारे की है शरीर प्रोटीन एक विशेष क्या आज प्रोटीन की प्रोटीन कोष गठने हेल्प करोष गठने सहाज्य कर प्रोटीन एक क्योरिफिक व्यलू आज की बोल तो प्रोटीन क्योरिफिक व्यलू कत क्यों जान फोर पॉइंट वन किलो क्योरि तापन मूल्य प्रोटीन तापन मूल्य हम फोर पॉइंट वन किलो क्योरि तापन मूल्य देखो ये क्योंकि कार्बोहैड्रेटर कत छो फोर पॉइंट जिरो खूब काछाची ना तो जरा प्रोटीन खेते को कारण ता जो प्रयोजन शक्ति मेटाते चेष्टा कर प्रयोजन प्रोटीन जरा खेते एके तर क्षेत्र प्रोटीन बदले कि खावा जो पे कार्बोहैड्रेट ता खेते कोटीन चाहिदा के पूरण करा प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन इज भेरि भेरि इम्पर्टेंट कारण जर सर्दी काशी हम डाक्त आगे बोले प्रोटीन खावान ओके एक हलो डिम से खावान ए रखम बोले कारण प्रोटीन की शर ग सहाज्य कर कार्बोहैड्रेट मान भात आलू कर तापन मूल्य प्रोटीन बैशिष्ट की कार्बन नाइड समन्वय गठित एमिड उच्चर विषय अच्छा तीन रकम है एक सरल प्रोटीन एक संयुक्त प्रोटीन लब्ध प्रोटीन सरल प्रोटीन मान हम सीम्पल प्रोटीन हाथ प्लीज माइक अफ करो खूब भलो है पीडिएफ टा अवश्य क्लस शेषे पा जा पॉइंट गो लिखी लेखा जिस गो तुम्हारा पा क्योंकि एक्सट्रा पॉइंट गोलो तो एम बोर्ड वार्क कर ठीक है लेखा गो तुम्हारा अवश्य पा जेगो पीडिएफ ए आ संयुक्त मैं 
डिस्टार्ब कर नहीं संयुक्त प्रोटीन को जेमन देखो लिपो प्रोटीन लिपो प्रोटीन मान कि लिपिड प्लस प्रोटीन लिपिड मान निश्चय तुम्हारा जान लिपिड मान हम फैट कार्बोहड्रेट प्रोटीन फैटर मध्य फैट के लिपिडो बोली तो जो फैट प्लस प्रोटीन एक संगे जुक्त लिपो प्रोटीन तक संयुक्त प्रोटीन लब्ध प्रोटीन सरल प्रोटीन खेलम डीम खेल डीम जो खेल डीम टाइम शर मध्य गल दिए पाचित तो हलो पाचित तो हुए एंड प्रोडक्ट तैरी हलो से लब्ध प्रोटीन जेमन हमारे पेपटोन पेपटाइट मान ये आल्टिमेट जिन प्राणी देह की संश्लेषित होना तैरिना संश्लेषित होना से बला हम अपरिहार्य अमो असिड जेमन हम लाइसिन लिउसिन ग्रहण करते हमते क्लियर सवार कारो को प्रश्न देव क्षेत्र प्रोटीन अभाव शिशु हाथ पा गो सरु शर वृद्ध मतन देखते लागे अनेक वृद्ध मतन देखते लागे बला हम मैरसमास तेत्री कारण खेते तर क्षेत्र मैरसमासकर जिन गोने सरकार खबर देखिए डीम जिन डीम क मान सुम खाद्य मतन अनेक मध्य प्रोटीन हम शर जो खूब दरकारी जिन प्रोटीन क्या लागे प्रश्न आसे जेमन एखे जी जो तुम्हारे बोली मानुषे देह गठने देह गठने को उपादान लागे तेल उत्तर की हम प्रोटीन अच्छा नेक्स्ट कथा मानुषे शर पेशी की प्रोटीन थे क्यों बोलते पेशी ते प्रोटीन थे हाँ एक थे पांच बच्चे शिशु दे बी देखा जाए ठीक विश्वजीतने पर भिटाम कार्बोहड्रेट प्रोटीन फैट पुरो पार्टा ते ही आसबो
না কার্বস থাকে না পেশিতে থাকে হচ্ছে অ্যাক্টিন এবং মায়োসিন প্রোটিন থাকে আর আর একটা জিনিস থাকে আমাদের আমাদের চুলে ও নখে কি প্রোটিন থাকে কেরাটিন এগুলো লিখে রাখবে কেরাটিন প্রোটিন থাকে ভেরি গুড রাকেশ কেরাটিন থাকে ভেরি গুড আচ্ছা আমাদের শরীরে লোহিত রক্ত কণিকায় একটা প্রোটিন থাকে এটাকে আমরা প্রোটিন বলতে পারি না আমরা বলতে পারি হিমোগ্লোবিন বলতে পারি হিমোগ্লোবিন আচ্ছা আর একটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দাঁড়াও আমাদের শরীরের লিগামেন্ট এবং টেন্ডন এগুলো কিন্তু ক্লাব ক্লাস টেন এর মধ্যে আমি বলছি বাইরে কিন্তু যাচ্ছি না লিগামেন্ট এবং টেন্ডন এগুলো কি প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় যদি জিজ্ঞাসা করে কোলাজেন কোলাজেন প্রোটিন দিয়ে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে লোহিত রক্ত কণিকা হিমোগ্লোবিন আচ্ছা আর একটা হচ্ছে রক্তের প্লাজমাতে কি প্রোটিন থাকে রক্তের প্লাজমা প্রোটিন কত ইম্পর্টেন্ট দেখেছো প্লাজমাতে কি প্রোটিন থাকে আমাদের দু রকম প্রোটিন থাকে একটা হচ্ছে ফাইব্রিনোজেন আর একটা হচ্ছে গ্লোবিউলিন ঠিক আছে দেখে নিয়েছে সবাই তাদের লেখার এবার আমাদের কি ম্যারাসমাস আর কোয়াশিয়র কত হলো কিছুটা আমরা জানলাম কিন্তু আচ্ছা কোনো কারণে যদি আমাদের শরীরে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি হয়ে যায় তাহলে কি হয় আমাদের সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার গাউড বা বাত জাতীয় জিনিসটা হতে পারে মানে বাত যদি প্রোটিনের পরিমাণ বেশি হয়ে যায় তাহলে প্রোটিন কম হয় তাছাড়া হচ্ছে তোমার কিডনি স্টোন হতে পারে কিডনি স্টোন ইত্যাদি তোমার প্রবলেম কিন্তু হতে পারছে তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের তোমার কিছু পার্ট হলো প্রোটিন হলো এবার আমরা আসছি ফ্যাটে এবার আমরা আসছি ফ্যাটে এবার আসছি আমরা ফ্যাটে ফ্যাট কি ফ্যাট হচ্ছে যে আমরা যখন তোমার যে ঘি তেল তোমরা ঢালছ আমরা ঢালি যে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যে যৌগ যার মধ্যে দেখো লেখা আছে হাইড্রোজেন অক্সিজেন টু ইস টু অনুপাতে থাকে না থাকে না এর আগে কিন্তু ছিল যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট যেটা থাকে না কার্বোহাইড্রোজেন হাইড্রোজেন অক্সিজেন সেটা কিন্তু হচ্ছে লেখার সাথে যদি রিপিট করেন কথাগুলো তাহলে সুবিধা হয় আচ্ছা ঠিক আছে বলে দিচ্ছি যে জৈব যৌগ এরা কিন্তু সবাই জৈব যৌগ ওকে কি করছে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যার মধ্যে হাইড্রোজেন অক্সিজেন টু ইস টু অনু ওয়ান অনুপাতে থাকছে না তাদেরকে আমরা কি বলছি ফ্যাট জাতীয় খাদ্য ফ্যাটের বৈশিষ্ট্য কি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত গঠিত হবে সরি অনুপাত টু ইস টু ওয়ান নয় নয় হবে একক হচ্ছে দেখো ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল এরা জলে অদ্রাব্য কিন্তু অ্যালকোহলে দ্রাব্য এবার এখানে আমরা কিন্তু দু রকম ফ্যাটের জিনিস জানতে পারব উদ্ভিদ উৎস কি সূর্যমুখী সর্ষে বীজ ইত্যাদি প্রাণীজ উৎস হচ্ছে ঘি মাখন চর্বি ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের ফ্যাটের যে উৎসগুলো আচ্ছা ফ্যাটের গুরুত্ব কি এর দেখো ফ্যাটের তাপন মূল্য হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যদি জিজ্ঞাসা করে যে ফ্যাটের তাপন মূল্য কত সবচেয়ে বেশি তাপন মূল্য হচ্ছে ফ্যাটে দ্যাট ইস নাইন পয়েন্ট থ্রি কিলো ক্যালোরি সব থেকে বেশি ওই জন্য কি হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রথম যখন কেউ ডায়েট করতে যায় ডায়েটিং এর ব্যাপার যায় তখন ফার্স্ট কি কি করে তেলটা ডাক্তাররা কি বলে তেলটা বন্ধ করে দিন তেল কমিয়ে দিন তেল খাবেন না 
তেল কমালেই তোমার কি হচ্ছে এই ব্যাপারটা ক্যালোরি জিনিসটা অনেক কম ইনটেক হচ্ছে কিন্তু প্রোটিন বারণ করে না কারণ প্রোটিন কিন্তু দেহ গঠনে কাজ করছে যারা ধরো বডি বিল্ডার হয় যারা তাদের প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে ইনটেক করে এবার এটা হচ্ছে কারণ ফ্যাট তাপ শক্তি উৎপন্ন করা ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ थैंक सरल लिपिड ए जटिल लिपिड दरकार नहीं तो दीची सरल लिपिड हेगुलो तुम्हारिम्पल फर्म যেমন চর্বি মোম সেগুলো আর জটিল লিপিড জটিল মানেই হচ্ছে যখন লিপিড বা ফ্যাটটা অন্য কারোর সাথে যুক্ত থাকছে তখন তাকে আমরা জটিল বলছি সিম্পল দেখো যখন ফসফোলিপিড বলছি তার মানে কার সঙ্গে আছে এটা ফসফেটের সঙ্গে লিপিড যোগ হচ্ছে ফসফোলিপিড গ্লাইকোলিপিড যখন হচ্ছে তার মানে হচ্ছে গ্লাইকোজেনের সঙ্গে লিপিড যুক্ত হচ্ছে সালফোলিপিড মানে সালফেটের সঙ্গে লিপিড যুক্ত হচ্ছে অ্যামিনোলিপিড মানে অ্যামাইন অ্যামাইনো সঙ্গে লিপিড যুক্ত হচ্ছে হ্যালো এবার শোনা যাচ্ছে না কোনো বিউটি কর্মকার লিখেছে শোনা যাচ্ছে না তো এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিড সালফোলিপিড এগুলো হচ্ছে যখন তোমার লিপিডটা আর কারোর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তখন তখনই সেই জিনিসটা কি হয়ে যাচ্ছে জটিল হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা तापन मूल्य क्योंरिफिक व्यलू नहीं क्योंरिफिक व्यलू अनक्रमता शर के रक्षा कर शर तैरी कर शर के तैर मान तुम की रेडी राखे थेरपिर जनक बला बला हिटाम थेरपिर थेरपिर जनक बला हम प्रथम हमारे भिटाम ए 
नाम की रासायनिक नाम हम रेटिनल रेटिनल नाम संगे देखो एक नाम मिल पाच तुम्हारा किसर मिल पाच रेटिना रेटिना कार मध्य था चोखर मध्य एर क्च की चोखे थके चोखर क्षमता रक्षा करमता रक्षा कर नाम संगे मिल पा क्या हम रेटिना चोखर कर्म क्षमता बजाय रखा कर्म क्षमता ठीक रखा किसर द्रव्य है फैटे द्रव्य प्राणीज उत्स मेनलिगल प्रचुर आन बोलती गाजर लेटूस प्राणीज उत्स मेन हम हांगर मिवार सामुद्रिक मे जकृत मिश्रित तेल जकृत मिश्रित तेल एचड़ा हे दूध एचड़ा हम डिम पे गल उत्स चोखर गठन क्षमता कार्यक्षमता ठीक रखा और तार संगे जो एर अभाव है अभाव जनित रोग की रतकाना अभावित रोग हम रतकाना और एक त्वक खसखसे हो जाए मेन मेन गोलू बस कि भिटाम ए रासायनिक नाम की भिटाम जो सी आर द्रव्यता क्या द्रव्यता कीसर द्रवीभूत है जले जले द्रवीभूत है ओके अच्छा उत्स उत्स दूटो उद्भिद प्राणीज उद्भिद उत्स प्रधान हम विभिन्न जेको टाटका शाक सब्जी शुद्ध फल नाटका जेको शाक सब्जी मेन मेन एकदम एकदम मेन से ख्यात रोग है स्कारि की बोल तो आगे कार दिन की हत तक नाबिकरा अने दूर दूर जो स्कारि एकदम ठीक स्कारिमी बेसि पा जाए गोटमिक दाँतर मार रोग हाँ 
কি হতো আগেকার দিনে যখন নাবিকরা আর কি অনেক দূরে দূরে যেত একটা জায়গাতে অন্য জায়গায় যেত তো তারা কি করতো তাদের তখন সঙ্গে তো শাক সবজি থাকতো না তারা শুকনো ফল শুকনো মাছ মাংস শুকিয়ে তার ড্রাই ফ্রুটস এসব সঙ্গে নিত এবার অনেক দিন ধরে তারা কি করতো টাটকা জিনিস খেতে পেত না তার তখন দেখা গেল যে নাবিকদের মধ্যেই আর কি স্কার্ভি রোগটা বেশি হতে শুরু করে দিয়ে দাঁত দিয়ে মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে দ্যাট ইস স্কার্ভি আর কি হচ্ছে এর কাজ কি দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখা সুস্থ থাকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে যে কোনো টাটকা সবজি খেলে কি হবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে ক্ষমতা বাড়ে আর কি রড কোষ গঠন করা এটা তো এক্সট্রা হ্যাঁ রড কোষ গঠন করা এটা গেছে হলো আমাদের ভিটামিন সি হলো এবার আমরা আসছি ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি বিজ্ঞান সম্মত নাম কি ক্যালসিফেরল ক্যালসিফেরের সঙ্গে নিশ্চয়ই নামটা মনে হচ্ছে ক্যালসিয়ামের নামের মিল পাচ্ছ তাকে এভাবে মনে রাখতে পারবে ক্যালসিয়ামের মিল মিল পাচ্ছ তাহলে ক্যালসিয়াম হচ্ছে একটা খনিজ মিনারেলস তাহলে ক্যালসিয়ামের অভাবে কি হয় আমাদের ভিটামিন ডি অভাবে কি হচ্ছে আমাদের যে অস্থি থাকছে আমাদের হাড়ের কিছু প্রবলেম হতে পারে হাড়ের প্রবলেম এভাবে মনে রাখবে হাড়ের প্রবলেম কারণ ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে বলে হাড়ের প্রবলেম হলে ভিটামিন ডি কিসে দ্রাব্য এটা হচ্ছে ফ্যাটে দ্রাব্য ফ্যাটে দ্রাব্য ঠিক আছে আর কি আচ্ছা ফ্যাটে দ্রাব্য উৎস উৎস কি কি দুরকম উৎস নর্মালি পাওয়া যাচ্ছে ভিটামিন ডি এর উৎস একটা হচ্ছে আমাদের উদ্ভিজ্জ আর একটা হচ্ছে প্রাণীজ উদ্ভিজ্জ উৎস গুলো কি কি নর্মালি হচ্ছে ভিটামিন ডি উদ্ভিজ্জ উৎস হচ্ছে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তেল যে কোনো উদ্ভিজ্জ তেল আচ্ছা আর একটা হচ্ছে মাশরুম डीम जिन देखो डीम सब कम आईना माखन एरा हम अच्छा কি রোগ ওই করতে সাহায্য করে বাচ্চাদের অস্টিওমালেশিয়া বড়দের অস্টিওমালেশিয়া বাচ্চাদের রিকেট একদম ঠিক ভেরি গুড রোগ দুরকম একটা হচ্ছে অস্টিওমালেশিয়া এই পার্টটা থেকে কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন আসে হ্যাঁ অস্টিওমালেশিয়া আর হচ্ছে বড়দের আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে রিকেট বড়দের ক্ষেত্রে অস্টিওমালেশিয়া শিশুদের ক্ষেত্রে রিকেট কাজ কি করে এর মাধ্যমে কাজটা কি অ্যাকচুয়ালি কাজ হচ্ছে অস্থি গঠনে সাহায্য করা অ্যাকচুয়ালি এখন না দেখবে ইমিউনিটিতেও শুভ হেল্প করে অনেক সময় শরীর খুব বাচ্চাদের খুব শরীর খারাপ হচ্ছে তাহলে ভিটামিন ডি টেস্ট করতে দেয় যদি দেখি ভিটামিন ডি খুব কম আছে তার মানে তার মধ্যে ইমিউনিটি ক্ষমতা কমে গেছে ওকে তাহলে হচ্ছে অস্থি গঠনে সাহায্য করা সাহায্য করা ফসফরাস এবং ক্যালসিয়াম বিপাকে সাহায্য করা ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম বিপাকে সাহায্য করা ঠিক আছে হয়ে গেল এবার আমরা আসছি ভিটামিন ই বিজ্ঞান সভা নাম আমাকে কে বলবে এই কেউ বলতে পারে কিনা কোকন বলে দিচ্ছে টোকো ফেরন নয় কথাটা টোকো ফেরল অনেকটাই কাছে কাছে গেছো কোকন টোকো ফেরল 
tocopherol exactly tocopherol tocopherol acha dabbo ta kise fatte dabbo ta kise fatte actually je amader je fatter byapar ta thakche je kon ta kise dubibhuto hocche eta hocche adek era hocche jore dabbo ADK মানে আর একটা হচ্ছে তোমার বিসিপি এটা হচ্ছে জলের ডাব্বা আর এডিক হচ্ছে ফ্যাটের ডাব্বা এরকম ভাবে হয় আর কি ঠিক আছে এডিক এ ডি ই কে আর যে বি সি পি বিসিপি হচ্ছে জলে আর এডিক ই কে হচ্ছে ফ্যাটে ভিটামিন আচ্ছা ভিটামিন ই হচ্ছে টোকোফেরল আমাদের টোকোফেরল কোথা থেকে আমরা পাচ্ছি টোকোফেরল হচ্ছে বিভিন্ন মটরশুটি লেটু ইত্যাদি জায়গাতে পাওয়া যাচ্ছে উৎস আচ্ছা উৎস দুরকম উদ্ভিজ এবং প্রাণীজ উদ্ভিজ কি দেখো লেটুর শাক লেটু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এখানে লেটুর শাকে পাওয়া যায় তারপরে হচ্ছে তোমার যে মটর সুটি যেগুলো সেগুলোতে পাওয়া যায় আর প্রাণীজ ক্ষেত্রে ভিটামিন আর একটা হচ্ছে খুব ভালো উৎস হচ্ছে অ্যাভোক্যাডো ফল অ্যাভোক্যাডো আমাদের দেশে খুব কম পাওয়া যায় খুব বেশি দামি তবু পাওয়া যায় এগুলো বিদেশে বেশি পাওয়া যায় তারপর হচ্ছে ব্রকোলি তারপরে হচ্ছে তোমার আমান্ড এগুলোতে ভালো পাওয়া যায় প্রাণীজ উৎসের মধ্যে মেন হচ্ছে দুধ দুধ তারপর তোমার ডিমের কুসুম তারপর হচ্ছে তোমার বিভিন্ন রকম মাছ মাংস পাওয়া যাচ্ছে কাজ কি কাজ হচ্ছে এর বন্ধাত্ম প্রতিরোধ করা যাতে বন্ধাত্ম প্রতিরোধ করা বন্ধাত্ম প্রতিরোধ করা এবং ঝুনে বৃদ্ধিতে সাহায্য করা ভ্রূণে বৃদ্ধিতে সাহায্য করা এবং যদি অভাবজনিত রোগ তাহলে এর অভাবজনিত রোগ কি হবে বন্ধাত্ম ইনফার্টিলিটি বন্ধাত্ব হতে পারে আর একটা হচ্ছে মাতৃদুগ্ধ যে হয় সেটা খরণ হ্রাস পায় সেই কারণে যারা নিউ মাদার হয় তাদেরকে কি বলা হয় যে বেশি করে মানে ডিম দুধ এসব বেশি করে খেতে বলা হচ্ছে ওকে যার নাম হচ্ছে ন্যাপ্থকুইনন অভাবজনিত রোগ কি ভিটামিন কে কিসে হেল্প করে যখন আমরা ব্লাড সার্কুলেশন পড়বো তখন দেখব যে আমাদের ভিটামিন কে হচ্ছে রক্ত তঞ্চন করতে হেল্প করে মানে রক্ত তঞ্চনে হেল্প করে ভিটামিন কে রক্ত তঞ্চন করতে সাহায্য করে তো এর মেন কাজ হচ্ছে রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করা ব্লাড ক্লট করতে সাহায্য করে রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করা কিন্তু তার মানে যদি অভাবজনিত রোগ মানে কি রক্ত তঞ্চিত হবে না তার মানে হেমারেজ হবে 
হেমারেজ হবে বা রক্ত তঞ্চিত হবে না এটা হচ্ছে বা ক্ষত স্থানে সহজে রক্ত জমাট হবে না ইত্যাদি এবার ভিটামিন বি এর টা আমি তোমাদেরকে আর বলছি না পুরো ওটা অনেকটা বড় হয়ে যাবে ভিটামিন বি এর যেগুলো এবার আমরা কিছু রোগের নাম পড়ব এখানে উচ্চ আছে দেখো অভাব জনিত কিছু রোগ আছে ভিটামিন এর অভাবে রাত কানা হচ্ছে ভিটামিন বি টু এর অভাবে যেগুলো ম্যাক্সিমাম আসে মন্থ বৃদ্ধি খারাপ ত্বক মানে ত্বকের প্রবলেম হয় ভিটামিন বি ওয়ান বা থায়ামিন অভাবে বেরি বেরি রোগ হচ্ছে যদি তোমাকে ভিটামিন বি শুধুমাত্র অপশনে থাকে তাহলে বেরি বেরি লিখবে যদি বি এর মধ্যে বি ওয়ান বি টু এরকম করে থাকে তাহলে বি ওয়ান হলে বেরি বেরি লিখবে বি টুয়েলভ সায়নোকোবালামিন অভাবে রক্ত শূন্যতা বা রক্তালপতা হচ্ছে ভিটামিন সি বা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিডের প্রভাবে হচ্ছে তোমার স্কার্ভি এটা আমরা একটু আগে বলেছি আচ্ছা আর হচ্ছে তোমার ক্যালসি ভিটামিন কে হচ্ছে ফাইলোকুইনন আর ভিটামিন ডি হচ্ছে ক্যালসিফ্রল লিকেটস রোগ হচ্ছে ওকে আচ্ছা এবার আমরা কিছু এমসিকিউ করব অনেকে বলছি যে তোমরা এমসিকিউ করবো বলে দেখো প্রথম হচ্ছে যে আমাদের প্রদত্ত কোনটি ক্যাজিমির ফাঙ্ক আবিষ্কার করেছিলেন উত্তরগুলো দেওয়া আছে তো আমি তোমাদেরকে এখানে করাই আছে এনজাইম হরমোন ভিটামিন এবং প্রোটিন হচ্ছে ভিটামিন ভিটামিন বিটা তোমাদের বাকি থাকলো যদি পরে ক্লাস তোমরা করো তাহলে আমি ভিটামিন বি বাকি পুরো পাঠটা পড়িয়ে দেবো এই কোয়েশ্চেন গুলো থাকবে স্টাডি মেটেরিয়াল থাকবে ভিটামিন কি ধরনের যৌগ পিডিএফ স্যার এর পরে তোমাদের একটা সিক্রেট কোড শেয়ার করবেন কোড দিয়ে তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে ভিটামিন কি ধরনের যৌগ জৈব যৌগ অজৈব যৌগ জীবন্ত প্রাণী উপরে কোনটি নয় অবভিয়াসলি জৈব যৌগ হবে জীবন্ত প্রাণী কে লিখলে ভাই অপশন সি দেখো অপশন ভিটামিন কি জীবন্ত যৌগ ভিটামিন তো জৈব যৌগ সবকিছু জৈব এগুলো তাই না আচ্ছা কোনটি আনুষাঙ্গিক খাদ্য উপাদান নামেও পরিচিত দেখো আনুষাঙ্গিক খাদ্য আনুষাঙ্গিক খাদ্য উপাদান কোনটা হচ্ছে কারণ হচ্ছে আনুষাঙ্গিক খাদ্য উপাদান হচ্ছে কারণ এখানে দেখো চর্বি ভিটামিন প্রোটিন ভিটামিন হচ্ছে আনুষাঙ্গিক খাদ্য উপাদান বি হবে এক্সাক্টলি কারণ চর্বি মানে হচ্ছে তোমার ফ্যাট প্রোটিন মানে হচ্ছে তোমার চর্বি হরমোন তো হয় না প্রোটিন এরা কিন্তু হচ্ছে আনুষাঙ্গিক না এরা হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান এদের নাম হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় আগে তো শরীর তৈরি হবে তারপর তো শরীরটাকে বাঁচাবো তো অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন আর ফ্যাট আর আনুষাঙ্গিক এক্সট্রা খাদ্য উপাদান হচ্ছে আমাদের ভিটামিন सर्वोच्च क्योरि मान रही भिटाम क्योरिफिक व्यलू है ना प्रोटीन कॉइंट जीरो चर्बी डालिम गुजबेरी भिटाम सी एर रासायनिक नाम की मध्य क्षत निराम सहाय कर
আচ্ছা তোমাদেরকে আমি এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করি তোমরা মোটামুটি ক্লাস হ্যাঁ আছে না শোনা যাচ্ছে ক্যালসিয়াম থাকবে রাইট ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম হচ্ছে আনসার আমাদের ঠিক আছে নিচে কোন ভিটামিনের অভাবে রক্ত ধীর গতিতে জমা বাধে ধীর গতিতে দেখো প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে দেওয়া আছে ধীর গতিতে হবে সেটাই ধীর গতিতে ভিটামিন কে আচ্ছা নিচের কোনটি থামিনে অভাবে ঘটে এটা বলো মানে হচ্ছে মুখের জন্য যখন কোন প্রবলেম হয় তখন তাকে আমরা বলছি স্টোমাটাইটিস স্টোমাটাইটিস হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ এর ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয় ঠিক আছে छोट कर আজও সেরকম টাইমে পৌঁছে যাবে গতকাল তোমাদের রাত সাড়ে বারোটা একটার মধ্যে পৌঁছে গেছিল কিছু গেছে সকালবেলা যারা পাঠিয়েছিল তারপরে কিন্তু আর আমি কাউকে পাঠাইনি কারণ এরপরে পাঠানো মানে ওগুলো বোঝা যাচ্ছে যে কারণ না কারোর থেকে তোমরা ওগুলোকে নিয়ে এসছো নিয়ে এসে পাঠিয়েছে কারণ কাছে দেওয়া হবে কেউ কেউ এরকম করেই যাচ্ছে ক্লাসের মধ্যে এটা ম্যাডাম বারবার বলছিল এগুলো কি করো না এগুলো করার মানে এগুলো তো বোঝা যায় যে তুমি অ্যাকচুয়ালি এটার জন্য নাও তুমি এসছো সবাই আসছি বলে তাই ফ্রি বলে তাই এরকম একটা দেবেন তো সিক্রেট কোডটা আমি দিয়ে দেবো আর আরেকটা কথা জাস্ট জানিয়ে রাখি সবকিছু গ্রুপে যায় না শুধুমাত্র আগামীকাল পুরো এই নিয়ে ডিটেলস এ কথা বলবো তাই আগামীকালকের ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যা কিছু তারা শুধুমাত্র লাইভ ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বা যারা লাইভ ক্লাস করছে তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কোন অবস্থাতে কিন্তু ক্লাসের বাইরে যাবে না অর্থাৎ গ্রুপে কোনো কিছু শেয়ার করা হবে না তো সেইভাবে ভেবে চিনতে তুমি কালকে ক্লাসে আসবে কালকে ক্লাস যেহেতু আটটা থেকে শুরু হচ্ছে এরকম সময় তারা আমাদের শেষ হয়ে যাবে ক্লাসটা দেন বাকি অন্তত পনেরো কুড়ি মিনিট সময় আমি এটা নিয়ে বলবো ডিসকাস করবো যে এরপর কি হবে যেহেতু পাঁচ দিনের রুটিন দেওয়া ছিল তোমরা সেভাবে জেনে এসছো তো পাঁচ দিনের রুটিনের পর এরপরে কি হবে আমি আগেও জানিয়েছি গতকালও বোধ হয় 
क्वालिफिकेशन उच्चमाध्यमिकुएशन परीक्षा डेट रही सम्भवत सम्भवतः नवेम्बर सेप्टेम्बर दस तारीख लगभग खुब भ फीडबैक शेयर करो सर बोल चलें जी सर आज के बारे में सर आज के बारे में सर नोटों के बारे में नोटों के बारे में नोटों के बारे में मैं बार बार बोल चुका हूँ माइक म्यूट आम म्यूट है कितने जो भी सामान्य तो मैं एक टुक जो भी तुम्हारे सेंस ना था के तो वो लोग क्लास करा उचित ना एक्चुअली एक बार तुम ही क्लास कोल जरा ये तो कुछ सेंस नहीं जब हमार एक तो कौन बोल रहा है सर ये तो जो नो की दौड़ करा जेटर क्वालिफिकेशन की दौड़ करा ची साथ ही आप तुम्हें म्यूट करो टके तुम तो हाथ पे कंट्रोलर हो ची ये तो कुछ जो तुम्हारे पास सेंस ना था के ये जो दासना करे तब तुम्हें नीचे के मैचियोर बोलो ना इमैचियोर � ये नेचुरल सेंस तो कुने जी कोठाई कौन टक करा उचित और कौन टक करा उचित ना हमार को तो कुलो खराब लग लो दो बच्चों पूरे भालो लग बजे लोग टा ये जो कुलो को तो कुलो बोले चले तो ठीक चामन निजेर मुद्दे से ही मैच्यूरिटी आशे नहीं जी सेंस तो पे आशे नहीं जी कोठाई कौन टक करा उचित कोठाई
উত্তীর্ণ হতে পারবো কি সেটা জিজ্ঞাসা করছি যদি আমি উত্তীর্ণ হবে কি করে পড়াশোনা ভালো করে না করলে উত্তীর্ণ হওয়া যায় আমার থেকে শর্টকাট অন্য কিছু জানা নেই স্যার কখন বার হবে যেটা কথা রয়েছে সম্ভবত সেপ্টেম্বর থার্ড উইক করে জানিয়ে দেবো যে কি হবে কি হতে চলেছে না হতে চলেছে সবকিছু ভালো হবে বাড়ির লোকেদেরকে কি করে সহ্য করে আমি এটাতেই ভেবে অস্থির হয়ে যাচ্ছি যে বাড়ির লোকেদেরকে কি করে সহ্য করে যে একটুকু সেন্স টুকু নেই আমাদেরকে কোর্টটা চেঞ্জ করে দিন এখনো পর্যন্ত